ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೀ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗದ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಿಗಳು ಬರ್ದೀನಿ ಏನು ಬರ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ತಿಳಿದು ಕಲಿತರೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯದೆ ಕಲಿಯುವುದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆ ಕಲಿತರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಯಾವ ಥರ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥೆಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಮಾಂಡೋ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ನಾಲಿಗೆ ಸೈನಿಕರುಗಳ ಹೆಸರು ಹಲ್ಲುಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಯದ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಿ ಹೌದಾ ಆ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಜೊಲ್ಲು ಬಾಯೊಳಗೆ ಜೊಲ್ಲು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಲಾರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಲಾಲಾರಸದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಮೈಲೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಿಣ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅಮೈಲೇಜ್ ಅಮೈಲೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಪಿಷ್ಟದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿಷ್ಟದಂತಹ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಪಿಷ್ಟದಂತಹ ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿಷ್ಟದಂತಹ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊಟ ರುಚಿ ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆಹಾರ ಉಂಡಾಗ ರುಚಿ ರುಚಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈಲೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಿಣ್ವ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆಲಿತೀವಿ ಮೆಲಿತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಮೆಲ್ ಮೆಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಟದಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನ ನಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅನ್ನ ನಾಳ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಲ್ಟ ಮನ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ನುಂಗಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಬಲಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಈ ಗಂಟಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವ್ರಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಸಂಕುಚನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನ್ನ ನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಜಟದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ಅನ್ನ ನಾಳದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಒಂದು ಜಠರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಆ ಜಠರದೊಳಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಾಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕೆಲಸ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಘಟನೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಉಂಡಂಥ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ 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 ಪುಡಿಯಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದ್ರದ ಹಾಂ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ನ ಕೆಲಸ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆಗ
ಜಠರದ ಒಳಗೋಡಿಯೊಳಗೆ ಜಠರದ ಒಳಗೋಡಿಯೊಳಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತದ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಪದರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಜಠರದ ಒಳಗೋಡಿಯ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಪದರ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಪದರ 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 ಯಾ ಯಾವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಅದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದು ಆ ಲೋಳೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಆಮ್ಲದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ಭಾಗಗಳಾಗ್ತದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಭಾಗ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದೈತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಉಂಡಂತಹ ಆಹಾರ ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓದಿ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಹತ್ತನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಥರ ಕಾಯ್ದಂಗ ಯಾವುದದು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡಂತಹ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕೆಲಸ ಅದರದು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ನಿನಗೆ ಉಂಡಂತಹ ಆಹಾರ ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಘಟನೆ ಆಗ್ತವ ತಗೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕೊಬ್ಬು ಈ ಥರ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ ಬಹಳ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿರ್ತದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರ್ತದ ಯಾವುದು ಆಹಾರ ಯಾಕೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜಠರದ ಒಳಗಡೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಬಹಳ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರ್ತದ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮ್ಲೀಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಪಾಠ ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹ್ಮ್ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಹಂಗಿದ್ರ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನ ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾರು ಯಕೃತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವಿಹೋದೊಳಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಆದ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಕೃತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾರ್ಯ ಹಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯಗೊಳಿಸ್ತದ ಯಾವುದು ಯಕೃತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದ ರೀ ಯಕೃತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಕೃತಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ ಕಿಣ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನ ಕಿಣ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ ಅದರ ಹೆಸರ ಪಿತ್ತ ರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಹೆಸರ ಪಿತ್ತ ರಸ ಆ ಪಿತ್ತ ರಸ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಉಂಡಂತಹ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದ ಆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದು ಪಿತ್ತ ರಸ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮ್ಯಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ 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 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದು ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ ಮುಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಉಣ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಅನ್ನದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಕೊಬ್ಬು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ನೂರೆಂಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಧಗಳ ಇದಾವ ಅವು ನಿನಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗ್ತವ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದು ನಿನಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ತಳಪಾಯ ಅಂದಂಗೆ ಯಾವುದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳದವ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹೋಗ್ತದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದ ಸಣ್ಣದ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸಣ್ಣದ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈಗಳು ಇರ್ತವ ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಒಳಗೋಡಿಯೊಳಗ ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದ ವಿಲ್ಲೈಗಳಂತ ರಚನೆಗಳು ಇರ್ತವ ಆ ವಿಲ್ಲೈಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದ ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಇರ್ತವ ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಅಂತಂದ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 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 ಕೆನಾಲ್ ಇದ್ದಂಗ್ ರೀ ಸಣ್ಣ 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 ಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ದಂಗ್ ಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ದಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ವಿಲ್ಲೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ ಅಂತಂದ್ರ ಜೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವ ಹಂಗ ಹಂಗ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತವ ಯಾವ ವಿಲ್ಲೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೋ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಮಾಯ ಆಗೋದಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ವಿಲ್ಲೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಂಗ 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 ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ದೇಹ ವಿಕಸನೆಗೊಳ್ತದ ಹಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ ದೇಹದ ಅಭಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅರ್ಥತ ಜೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ವಿಲ್ಲೈಗಳಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡ್ತದ ವಿಲ್ಲೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಮನಾಳುಗಳು ಆ ಹೀರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಹೀರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದ ಅರ್ಥತ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ
ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತ